In today's section, we are going to discuss about RRC Group D, 6th December 2018. So, shift 1 law is chemistry bits explanation. So, then law overall is 7 bits. Okay. So, any simple bits. So, first question chundi. Question number, yes, question number 3. Uh, elements in the modern periodic table are uh, arranged. Okay. Arranged in uh, dash periods and nada. okay so modern periodic table on that one elements save it on I elements ni any periods low arrange is our one eight meaning to each other matter adhanika avatana particular only mola kalu any period low a much body one tie right so then key answer this kuna tlai te option dna 20 concept just them seven periods seven periods okay right so then kuna 20 ok concept should and modern periodic table navina avartana patika navina avartana avartana patika avartana patika okay right so in navina avartana patika ni avar rupan din chindi mostly mostly an 20 sastra gnu dan mata mostly okay modern periodic table and term modern modern periodic modern periodic table modern periodic table okay so modern periodic table was proposed by whom mosle mosle ane etwanti ga consider chestam so deni aadharanga ina modern periodic table ni form cheyadam anedi jarigindi ante electron vinyasam aadharanga electron electron vinyasam electron vinyasam electron configuration base cheskuni electron configuration electron configuration configuration ni base cheskuni ina form cheyatam ane tundi di jarigindi okay so ante entante ina x rays ane tundi vaat ni teesukuntadu x rays so ee x rays ni evarandi discover chestundi sir rantigen ane tundi scientist ni cheptam so ina em chesadu ante ee x rays ni teesukuni manaku unna tundi elements evaithe unnayo hydrogen ane tundi dani hydrogen helium lithium ila konni elements unnay kada aa elements meeda vitni pass cheyatam ane di jarutundi so eppudaithe pass chestamo automatic ga manaku em avutundi especially konni ikkada ila different bands ane tundi form avutayi aa bands ane tundi okokka element ki different ga undatam ane di jarutundi okay so dan lo unna tundi variation base cheskuni right so ina modern periodic table ane tundi propose cheyatam ane di jarigindi modern periodic table ni propose cheyatam ane tundi jarigindi okay na right so adhe asalu first periodic table ni evaru propose chesaru ante okay who is considered as father of periodic table ante evarini teesukuntam ante dimitri mandelev anamata mandelev ane tundi scientist ni consider chestam mandelev okay so mandelev ka teesukuntam right so deni aadharanga ina roopandinchadandi especially paramanu dravya paramanu paramanu dravya rasi paramanu dravya rasi aadharanga రూపొందించడం జరిగింది అటామిక్ మాస్ అనేటువంటిది గా చెప్తాం అటామిక్ మాస్ అటామిక్ మాస్ ఓకేనా రైట్ సో ఇదేమో అటామిక్ మాస్ ఆధారంగా మొట్టమొదటిసారిగా మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ని ప్రపోజ్ చేశారు సో ఇప్పుడు మనం వినియోగిస్తున్నటువంటి పీరియాడిక్ టేబుల్ ని ప్రపోజ్ చేస్తుంది మోస్ట్లీ దేని ఆధారంగా అంటే ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ఆధారంగా రైట్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఈ పరమాణు ద్రవ్య రాశి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని మాడలిఫ్ అనేటువంటి ఆయన అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి 63 మోల ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ ని periodic table laga design jesaru so a uh, elements yokka uh, chemical properties meeda analyze cheyatam anedi jarigindi anamata chemical properties okay so chemical chemical properties chemical properties meeda analyze cheyatam anedi jarigindi properties okay right so uh, ila deeniki unna 20 overall concept ane 20 danni teesukuntam okay right next inkokate entante lothar mayer ane 20 inkoka scientist unnar lothar mayer lothar mayer okay so eena em chesaru ante eenu kuda same same atomic ee uh, paramanu dravya rasi okay atomic mass aadharangane uh, molakala ni vargeekarinchadam anedi jarigindi aithe eena uh, deeni meeda uh, study chesadu ante uh, paramanu dravya rasi aadharanga molakala yokka bhautika dharmala meeda bhautika bhautika dharmala meeda adhyayanam cheyatam anedi jarigindi okay so mandelev fem paramanu dravya rasi aadharanga chemical properties meeda study chesa so lothar mayer anedi shastragnidu teesukunte aayinu kuda paramanu dravya rasi aadharangane 
మూలకాల యొక్క భౌతిక ధర్మాలు అనేటువంటి వాటి మీద రీసెర్చ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ ఒక ఈ వేరియేషన్ అనేది ఉంది ఒకసారి చూడండి సో ప్రియాడిక్ టేబుల్ అనేటువంటిది కనుక కన్సర్ట్ చేసినట్లయితే దీనిలో ఇలా నిలువుగా ఉండేటువంటి వాటిని ఏమో గ్రూప్లు అని చెప్తారు ఇలా అడ్డంగా ఉంటే వాటిని పీరియడ్స్ అనేటువంటిదిగా చెప్తారు సో టోటల్గా ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయంటే ఎయిటీన్ గ్రూప్స్ అనేటువంటిది ఉన్నాయి పీరియడ్స్ అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే సెవెన్ పీరియడ్స్ ఉన్నాయి సో మూలకాలని ఎన్ని పీరియడ్లో నింపుతారా అనేటువంటి మీనింగ్తో ఇచ్చారు ఇక్కడ సెవెన్ పీరియడ్స్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ సో హీటింగ్ ఆఫ్ హీటింగ్ ఆఫ్ వోర్ వోర్ వోర్స్ ఇన్ ద ఇన్ ద ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓకే ఆక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ సో ఆక్షన్ లేని సమక్షంలో ఖనిజాలను వేడి చేసేటువంటి ఆ పద్ధతిని ఏమంటారు అంటున్నాడు ఓకే సో దీని ఆన్సర్ చూడండి దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇదిగోండి కాల్సినేషన్ అనేటువంటిదిగా చెప్తారు కాల్సినేషన్ కాల్సినేషన్ ఓకేనా ఎస్ కాల్సినేషన్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటాం కాల్సినేషన్ ఆప్షన్ బి అనేటువంటిది అనమాట ఓకే రైట్ సో కాల్సినేషన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు దీనికి ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది చూద్దాం ఒకసారి రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రకృతిలో లోహాలు అనేటువంటిది డైరెక్ట్గా దొరకవు అనమాట ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జింక్ అనేటువంటిది తీసుకున్నారు అనుకోండి జింక్ అనేటువంటిది తీసుకుంటే ఆ జింక్ ఏ రూపంలో దొరుకుతుంది జింక్ కార్బొనేట్ అనేటువంటి రూపంలో దొరుకుతుంది కాలమిన్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం రైట్ సో జింక్ కార్బొనేట్ అనేటువంటి రూపంలో దొరుకుతుంది ఇలాంటి కార్బొనేట్స్ నుంచి ఓకే జింక్ అనేటువంటి దాన్ని వెలికి తీయటానికి దీన్ని బాగా వేడి చేస్తారు ఎక్కడ ఆక్సిజన్ లేనటువంటి సమక్షంలో ఓకే సో ఇన్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం ఓకే సో ఆక్సిజన్ లేని సమక్షంలో లేని సమక్షంలో వీటిని తీసుకుంటారు అనమాట ఆక్సిజన్ లేని సమక్షంలో వీటిని వేడి చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది జింక్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ని ఏమంటారు అంటే కాల్సినేషన్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం కాల్సినేషన్ ఓకేనా రైట్ సో ఇంకొక విషయం వచ్చేసరికి ఎస్పెషల్లీ కాల్సినేషన్ అనేటువంటి పద్ధతి ఎలాంటి వోర్స్కి ఎలాంటి ధాతువులకి వినియోగిస్తారు ఎలాంటి ధాతువు ధాతువులకు వినియోగిస్తారు అంటే వోర్స్ అనేటువంటి వాటికి వినియోగిస్తారు అంటే ఎస్పెషల్లీ కార్బొనేట్స్ అనేటువంటిది చెప్తాం కార్బొనేట్స్ ఓకేనా కార్బొనేట్స్ అనేటువంటివి మాత్రమే కాల్సినేషన్ పద్ధతిలో ఎక్కువగా ప్యూరిఫై చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో జింక్ కార్బొనేట్ కానీ లేదంటే కాలుష్యం కార్బొనేట్ కానీ కాలుష్యం కార్బొనేట్ ఇలాంటి వాటిని తీసుకుని వేడి చేస్తారు అనుకోండి సో మనకి కాలుష్యం ఆక్సైడ్ అనేటువంటిది వస్తుంది నెక్స్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆక్సిజన్ లేని సమక్షంలో రెండోది కాల్సినేషన్ అనేటువంటి పద్ధతిలో మనకి ఏర్పడేటువంటి ఉప ఉత్పన్నం అనేటువంటిది ఏంటండి మెటల్ ఆక్సైడ్తో పాటు ఏం ఏర్పడుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటువంటి గ్యాస్ ఏర్పడటం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూడండి ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటున్నాడు ఎక్స్ట్రాక్షన్ సంగ్రహణం అంటాం ఓకే సో ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఆ లో ఖనిజాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఖనిజాల నుంచి లోహాన్ని ఓకే మినరల్స్ నుంచి మెటల్ని తీసేటువంటి ఆ ప్రాసెస్ని జనరల్గా ఏమంటారు అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేటువంటిదిగా చెప్తారు రైట్ సో నెక్స్ట్ రోస్టింగ్ అంటాం రోస్టింగ్ ఓకే రోస్టింగ్ అంటే ఏంటి రోస్టింగ్ అంటే ఏంటి భర్జనం అంటారు జనరల్గా భర్జనం ఓకే భర్జనం అనేటువంటిదిగా చెప్తారు సో రోస్టింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఎస్ ఆక్సిజన్ సమక్షంలో ఆక్సిజన్ సమక్షంలో ఒక ధాతువుని వేడి చేస్తే ఆ ప్రక్రియని ఏమంటారు అంటే రోస్టింగ్ అంటారు ఓకేనా రైట్ సో ఆక్సిజన్ సమక్షం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోస్టింగ్ అనేటువంటి ప్రాసెస్లో ఎలాంటి ధాతువుల్ని తీసుకుంటారు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేటువంటి మేజర్గా ఇక్కడ ఉపయోగిస్తారు అంటే మనం సల్ఫాయిడ్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం సల్ఫాయిడ్ సల్ఫాయిడ్ ధాతువులు ఓకే సల్ఫాయిడ్ సల్ఫాయిడ్ ధాతువులు అనేటువంటి వాటిని వినియోగిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఐరన్ సల్ఫాయిడ్ అనేటువంటిది కానీ లేదంటే కాపర్ సల్ఫైడ్ అనేటువంటిది కానీ ఇలాంటి వాటిని తీసుకుని అధికమైన అధిక ఆక్సిజన్ సమక్షంలో వేడి చేసినప్పుడు మనకి ఏం ఏర్పడతాయి ఆ మెటల్ యొక్క ఆక్సైడ్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది సో ఐరన్కి సంబంధించిన ఆక్సైడ్ కానీ లేదంటే కాపర్కి సంబంధించినటువంటి ఆక్సైడ్ కానీ దాంతోపాటు ఎడిషనల్గా ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటివి ఏంటంటే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అనేటువంటి గ్యాసెస్ ఏర్పడటం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ సో రోస్టింగ్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఆక్సిజన్ సమక్షంలో ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి బై ప్రొడక్ట్ ఉప ఉత్పన్న ఏ గ్యాస్ అనేది ఏర్పడుతుంది సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అనే గ్యాస్ ఏర్పడుతుంది దీంతో పాటుగా మెటల్ ఆక్సైడ్తో పాటుగా ఓకేనా అదే కాల్సినేషన్ అనేటువంటి తీసుకున్నట్లయిత
అనేటువంటిదిగా మనం తీసుకోవచ్చు సో భర్జనం అనేటువంటిదిగా చెప్తాం కాల్సినేషన్ సో ఈ రెండింటికే ఉన్నటువంటి మేజర్ డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది అది నెక్స్ట్ కరోజన్ అంటారు కరోజన్ కరోజన్ అంటే ఏదైనా ఒక లోహం అనేటువంటిది కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక మెటల్ అనేటువంటిది తీసుకుంటే ఆ మెటల్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆక్సిజన్ కానీ లేదంటే మాయిశ్చర్ అనేటువంటిది ఓకే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి కదా ఈ గ్యాసెస్తో రియాక్ట్ అయిపోయి అది కరస్పాండింగ్ కెమికల్ ఫామ్లో అంటే ఆక్సైడ్స్ కావచ్చు లేదంటే హైడ్రాక్సైడ్స్ కావచ్చు కార్బొనేట్స్ కావచ్చు ఇలాంటి ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అవటం అనమాట ఓకే ఇలా ఎం ప్లస్ అనేటువంటి ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అవటం ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది పెడుతున్న ఆక్సిజన్ స్టేట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు అంటే ఒక లోహం అనేటువంటిది ఎలక్ట్రాన్ని కోల్పోయేటువంటి ఒక పద్ధతి లాగా చెప్తాం కరోజన్ అంటే అంటే తుప్పుబట్టడం లాంటిది అనమాట లోహాలు తుప్పుబట్టడం అనేది ఉంటాయి కదా సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ని ఏమంటారంటే కరోజన్ అనేటువంటిదిగా కన్సర్ట్ చేస్తారు సో ఇది ఈ ఈ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ప్రెజెన్స్లో జరుగుతుంది వాడు అడిగింది ఆక్సిజన్ ఆప్షన్స్లో జరిగేటువంటి ఆ ప్రాసెస్ ఏది అంటున్నాడు కాల్సినేషన్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటాం ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ద మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద యూజ్డ్ ఇన్ ఇండికేటర్ ఇన్ ల్యాబరేటరీస్ ఈజ్ ఓకే సో ప్రయోగశాలలో సాధారణంగా ఉపయోగించేటువంటి సూచిక ఏది అంటున్నాడు ఓకే సో ఎలాంటి సూచికని వినియోగిస్తారు దీని ఆన్సర్ అనేది తీసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ ఏ లిట్మాస్ పేపర్ అనేటువంటి దాన్ని వినియోగిస్తారు ఏంటది లిట్మాస్ పేపర్ లిట్మాస్ పేపర్ అనేటువంటి లిట్మాస్ అనేటువంటిది కూడా ఒక ఇండికేటర్ అనమాట ల్యాబరేటరీలో కామన్గా యూజ్ చేసేటువంటి ఇండికేటర్ మీరు ఇంటర్మీడియట్లో ప్రాక్టికల్స్ కనుక చేసి ఉంటే లేదంటే ఎవరన్నా చేస్తుంటే మీరు చూసుంటే జనరల్గా ఈ ఈ పేపర్స్ అనేటువంటి లిట్మాస్ పేపర్స్ అనేటువంటి వాటిని వినియోగిస్తారు ఈ లిట్మాస్ పేపర్ దేని నుంచి తయారు చేయబడుతుంది అంటే లైకెన్ అనేటువంటి ఒక ఆల్గే నుంచి తయారు చేయబడుతుంది ఈ లైకెన్ ఆల్గే అనేటువంటిది డిజిటల్ వాటర్ స్వేదన జలంలో పర్పుల్ కలర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది రైట్ సో ఇది ఆమ్ల సమక్షంలో ఇది జనరల్గా టూ కలర్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది ఒకటి రెడ్ అనేటువంటి కలర్ ఇంకోటి బ్లూ అనేటువంటి కలర్ ఓకే రైట్ సో రెడ్ బ్లూ ఇలా డిఫరెంట్ కలర్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేసరికి ఈ లిట్మాస్ పేపర్లో రెడ్ లిట్మాస్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో రెడ్ లిట్మాస్ పేపర్ రెడ్ లిట్మాస్ పేపర్ రెడ్ లిట్మాస్ పేపర్ అనేటువంటిది ఓకే సో ఇది యాసిడ్ ప్రెజెన్స్లో ఆమ్ల సమక్షంలో ఈ రెడ్ లిట్మాస్ పేపర్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది రెడ్ కలర్లోనే ఉంటుంది రెడ్ కలర్లోనే ఉంటుంది అదే బ్లూ లిట్మాస్ పేపర్ అనేటువంటిది కనుక తీసుకున్నారు అనుకోండి ఆమ్ల సమక్షంలో అది ఏ కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అంటే రెడ్ అనేటువంటి కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది ఓకేనా నీకు రెడ్ అనేటువంటి కలర్ కనుక ఉంది అంటే నువ్వు రెడ్ యూజ్ చేసినా బ్లూ బ్లూ లిట్మాస్ పేపర్ని యూజ్ చేసినా నీకు ఫైనల్గా రెడ్ అనేది ఉంటే మోస్ట్గా తీసుకున్నటువంటిది ఆమ్లం అనేటువంటిదిగా చెప్తాం ఓకే ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇప్పుడు బ్లూ లిట్మాస్ పేపర్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకున్నారు అనుకోండి బ్లూ లిట్మాస్ పేపర్ ఓకే నెక్స్ట్ రెడ్ లిట్మాస్ పేపర్ రెడ్ లిట్మాస్ పేపర్ అనేటువంటి తీసుకున్నాం ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అనే ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బేసెస్ అనేటువంటిది ఓకే సో దాని సమక్షంలో ఇది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే బ్లూ కలర్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది నువ్వు బ్లూ యూజ్ చేసినా లేదంటే రెడ్ యూజ్ చేసినా దాని ఫైనల్ కలర్ కనుక బ్లూనే ఉంటే మోస్ట్లీ అంటే రెడ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మేజర్గా మనం తీసుకోవాల్సింది రెడ్ బ్లూగా కన్వర్ట్ అయితే దాన్ని బేస్ అంటాం ఓకేనా సో బ్లూ వస్తే బేస్ బ్లూ వస్తే బేస్ అదే రెడ్ వస్తే యాసిడ్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం రెడ్ కలర్ అనేటువంటిది వస్తే యాసిడ్ ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ మోస్ట్లీ కామన్గా యూజ్ చేసేటువంటి పేప ఇండికేటర్ లిట్మస్ పేపర్ అనేది చెప్తాం ఓకే సో ఈ ఫినాఫ్తలిన్ కానీ సార్వత్రిక సూచిక యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ అంటారు నెక్స్ట్ మిథైల్ ఆరెంజ్ సూచిక ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఫినాఫ్తలిన్ ఫినాఫ్తలిన్ ఇండికేటర్ ఓకే సో ఇది యాసిడ్ ప్రెజెన్స్లో యాసిడ్ ఆమ్ల సమక్షంలో ఎటువంటి రంగుని ప్రదర్శిస్తుందంటే కలర్ లెస్గా ఉంటుంది కలర్ లెస్ అనమాట కలర్ లెస్ రంగు అనేటువంటిది ఉండదు ఓకే అదే క్షార సమక్షంలో బేస్ ప్రెజెన్స్లో వచ్చేసరికి బేసిక్ మీడియంలో ఇది పింక్ అనేటువంటి కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది పింక్ కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఆ కోస్టల్ రీజియన్లో ఉన్నటువంటి మేజర్గా ప్రాంతాల్లో ఈ ఆక్వా ఫీల్డ్ మీద ఎక్కువగా డిపెండెన్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సో ఆ రొయ్యల చెరువులు చేపల చెరువులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాటర్ అనేటువంటిది ఆ రొయ్యలు చేపలు బతకాలి అంటే ప్రతిరోజు ఆ వాటర్లో ఉన్నటువంటి పీహెచ్ వాల్యూని
ఎలా ఉంటుంది ఆ బాటిల్ అనేది జనరల్గా జనరల్గా దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు రైట్ నెక్స్ట్ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ ఈ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ అంటే ఏంటి ఈ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ అంటే ఇది మిక్స్డ్ ఇండికేటర్స్ అనమాట ఓకే సో దీనిలో మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ అనేటువంటి వాటిని కలుపుతారు ఓకే వివిధ రకాల సూచికలు అనేటువంటిది ఉంటాయి వివిధ రకాల రకాల సూచికలు అనేటువంటి వాటిని ఓకే మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ ఇండికేటర్స్ అనేటువంటి వాటిని కలుపుతారు అలా కలపడం వలన ఈ సార్వత్రిక సూచిక యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ అనేటువంటిది ఆ సొల్యూషన్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది అయితే ఇది బిలో సెవెన్ గనక ఉందనుకోండి పిహెచ్ వాల్యూ బిలో సెవెన్ గనక ఉంటే ఓకే సో అలాంటి వాటికి ఏ కలర్స్ని ఇస్తుందంటే ఇస్తే రెడ్ అనేటువంటి కలర్ రావచ్చు లేదంటే ఆరెంజ్ అనేటువంటి కలర్ రావచ్చు లేదంటే ఎల్లో అనేటువంటి కలర్ రావచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేది ఇస్తుంది బిలో సెవెన్ ఒకటి కాన్సన్ట్రేషన్ బట్టి చేంజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి కోడ్ అంటే ఆ రాయ్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటాం మరి ఓకే రెడ్ రెడ్ నెక్స్ట్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ రైట్ నెక్స్ట్ ఎల్లో ఎల్లో ఓకే రైట్ సో ఇలా డిఫరెంట్ కలర్స్ని ఇస్తుంది ఒకవేళ పిహెచ్ వాల్యూ అనేటువంటిది సో ఈక్వల్ టు సెవెన్ అనేటువంటిది ఉందనుకోండి పిహెచ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు సెవెన్ కనుక ఉంటే అప్పుడు అది ఏ కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందంటే గ్రీన్ కలర్ అనేటువంటిది ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది ఎవరు ఎగ్జిబిట్ చేసేది ఈ సార్వత్రిక సూచిక వివిధ రకాల రంగుల్ని ప్రదర్శిస్తుంది అనమాట మనం తీసుకున్న పిహెచ్ వాల్యూని ఆధారంగా నెక్స్ట్ ఒకవేళ పిహెచ్ వాల్యూ అనేటువంటిది గ్రేటర్ దాన్ సెవెన్ కనుక ఉందనుకోండి అప్పుడు ఇది ఎలాంటి వాటిని ప్రదర్శిస్తుంది అంటే బ్లూ అనేటువంటి కలర్ని బ్లూ నెక్స్ట్ వయలెట్ అనేటువంటిది వయలెట్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి తీసుకున్నట్లయితే పర్పుల్ అనేటువంటి కలర్ పర్పుల్ ఇలా మల్టిపుల్ కలర్స్ అనేటువంటిది ప్రపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ మెథాయిల్ ఆరెంజ్ సూచిక మెథాయిల్ ఆరెంజ్ సూచిక రైట్ సో ఈ మెథాయిల్ ఆరెంజ్ సూచిక స్పెషాలిటీ వచ్చేసరికి ఇది ఏ కలర్లో ఉంటుంది అంటే ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ సో మిథైల్ ఆరెంజ్ సూచిక ఆరెంజ్ కలర్లో ఉండకుండా రెడ్ కలర్లో ఉంటుందా లేదా అసలు దాని పేర్లోనే ఉంది కదా అక్కడ మీరు చెప్పాల్సిన వేరియేషన్ ఏముంది అంటే యాక్చువల్గా ఈ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉన్నటువంటి ఈ సూచిక ఆమ్ల మరియు సార సమక్షంలో వచ్చేసరికి దాని కలర్ అనేటువంటిది మారిపోతుంది అనమాట ఓకే రైట్ సో ఒకవేళ ఆమ్ల సమక్షంలో తీసుకున్నాం అనుకోండి యాసిడ్ ప్రెజెన్స్లో ఓకే ఆమ్ల సమక్షంలో తీసుకున్నట్లయితే సో ఏ కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందంటే రెడ్ అనేటువంటి కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అదే బేసిక్ మీడియంలో తీసుకున్నట్లయితే బేసిక్ మీడియం ఓకే సో అది ఏ కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది ఎల్లో కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ సో ఇది మిథైల్ ఆరెంజ్కి సంబంధించినటువంటిది జనరల్గా ఇప్పుడు కొంతమంది ఈ తాయెత్తులు కట్టడం లేదంటే చేతబడి ఇలాంటి చెప్తూ ఉంటారు చేతబడి అని మాబడి అని వీధిబడి అని ఏ సంథింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఆ చేతబడి ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని ఎక్కువ మంది చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా నమ్మటానికి కొన్ని అవకాశాలు ఉంటాయి కారణం ఒకటే అవే ఏంటంటే ఒక నిమ్మకాయ అనేటువంటిది తీసుకుని దాన్ని ఇలా కట్ చేసినప్పుడు దాని నుంచి రక్తం అనేటువంటిది పడుతుంది ఓకే సో అది ఎలా వచ్చిందో మనకి తెలియదు కాబట్టి అవి నిజంగానే జరిగినాయి అని అనుకుంటాం నెక్స్ట్ బాబాలు కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు ఇదిగోండి ఇలా గాల్లో నుంచి విభూదిని తీస్తూ ఉంటారు రైట్ గాల్లో నుంచి విభూదిని తీయటం కానీ నెక్స్ట్ ఇలా అన్నప్పుడు పౌడర్ అనేటువంటిది పడటం కానీ లేదంటే మంట మీద ఇలా చేతిని హోమ హోమగుండం మీద ఇలా చేతిని పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ సింబల్స్ అనేటువంటిది రావటం కానీ ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే యాసిడ్స్ బేసెస్కి ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్ని వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారనమాట వాటి గురించి క్లియర్గా మనకి కంటెంట్ అనేది చెప్పున్నాం ఐఏసీకి సంబంధించినటువంటి యాప్లో యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ అనేటువంటి టాపిక్లో సో ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ఒకటే సో ఒక నిమ్మకాయని తీసుకుని ఆ నిమ్మకాయకి కట్ చేసేటువంటి ఆ నైఫ్ ఏదైతే ఉంటుంది దాని మీద మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటర్ కనుక రాస్తే మీరు దాన్ని కట్ చేసినప్పుడు దాని నుంచి రక్తం అనేటువంటిది వస్తుంది అంటే యాసిడ్ ప్రెజెన్స్లో దాని కలర్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది రెడ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అంటే మీరు ఆ మిథైల్ ఆరెంజ్ సూచిక తీసుకుని దాని మీద స్పిచ్ చేసిన మన ఉమ్ అనేటువంటిది దాని మీద పడినా కానీ సో అది రెడ్ కలర్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్ అంటున్నాడు నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ ఈ క్రింద ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఏది సరిగ్గా జత చేయబడలేదు 
ఓకేనా సో ఎస్ ఆల్డిహైడ్స్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు ఆల్డిహైడ్ అంటే ఓహెచ్ గ్రూప్ అని ఇచ్చారు ఇది రాంగ్ అనమాట అంటే ఆప్షన్ ఏ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం ఆప్షన్ ఏ యాక్చువల్గా ఆల్డిహైడ్ని దేంతో ఇండికేట్ చేస్తారండి సిహెచ్ఓ అనేటువంటి దాంతో ఇండికేట్ చేస్తారు ఓకేనా సిహెచ్ఓ అనే దాంతో ఇండికేట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఎంఐడ్ 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 అంటే సిఓఎన్హెచ్ టూని ఏమంటారు అంటే ఎంఐడ్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఎంఐన్స్ అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే ఎన్హెచ్ టూ గ్రూప్ని ఎంఐన్స్ అంటారు జనరల్గా ఫిషెస్ ఇలాంటివి చేపలు కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి అంటే సీ ఫుడ్ అనేది తీసుకుంటే దాని నుంచి ఒక పంజెంట్ ఆర్డర్ వస్తుంది దాన్ని రావడానికి కారణం దానిలో ఉండేటువంటి ఈ టైప్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ అనమాట నెక్స్ట్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అంటాం అంటే సిఓహెచ్ గ్రూప్ని ఏమంటారు అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనేటువంటిదిగా చెప్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ సిఓహెచ్ ఉందనుకోండి దీన్ని ఫార్మిక్ యాసిడ్ అంటారు ఫార్మిక్ యాసిడ్ అనేటువంటిదిగా చెప్తారు ఫార్మిక్ ఆమ్లం చీమలు ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ఆమ్లంగా తీసుకుంటాం ఓకేనా సో ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ని కూడా ఒకసారి చూడండి సో ఇంకొక ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇదిగోండి ఇలా ఆర్సిఓఆర్ ఆర్సిఓఆర్ కనుక ఉంటే ఇది కూడా ఎక్కువగా ఎగ్జామినేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి దాన్ని ఏమంటారు అంటే కీటోన్ అనేటువంటిదిగా చెప్తారు కీటోన్ కీటోన్ ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ Atomic number, okay? Atomic, atomic number, number of an element, element is, okay? So, molecum yukka, paramanu sankhya ane etu vandudhi, dheni medha, aadhara padutthu nane etu vandudhi, meaning to ikkadi itcher an maata, yes, so number of electrons, right? So, next, total number of protons, neutrons, total number of electrons, neutrons, number of neutrons ane etu vandudhi, okay? Paramanu, ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్ల సంఖ్య మీద లేదంటే ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రాన్ల సంఖ్య న్యూట్రాన్ల సంఖ్య ఇలాంటి ఆప్షన్స్ అనేది ఇచ్చారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం ఆప్షన్ ఏ రైట్ సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్తో పాటు ఇదిగోండి న్యూట్రాన్స్కి బదులుగా ప్రోటాన్స్ అని ఇచ్చాడు అనుకుందాం ప్రోటాన్స్ ఓకే సో ప్రోటాన్స్ ఇలాంటిది ఇచ్చాడు అనుకుందాం అప్పుడు మనం ఆప్షన్ అనేది దేన్ని చూస్ చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని చూస్ చేయాలా ఒకవేళ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ప్రోటాన్ల సంఖ్య అని ఉంటే దాన్ని చూస్ చేయాలా అంటే పరమాణు సంఖ్య ఎప్పుడూ కూడా దేని మీద ఆధారపడుతుంది అంటే ప్రోటాన్ల సంఖ్య అనేటువంటి దాని మీద మాత్రమే ఆధారపడుతుంది ప్రోటాన్ల సంఖ్య మీద మాత్రమే ఆధారపడుతుంది నేను ఈ పాయింట్ అనగానే సార్ మీరు తప్పు చెప్తున్నారు ఓకే లేదంటే మాకు అప్పు చెప్తున్నారు ఇలాంటి మీరు ఏదైనా అనవచ్చు బట్ ఇది ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్ కానీ ఎందుకని అది కరెక్ట్ అనేది ఒకసారి చూడండి ఎస్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హైడ్రోజన్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకున్నాను హైడ్రోజన్ దీనిలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల ప్రోటాన్ల సంఖ్య ఎంత అనేది చూడండి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి వన్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్లు ఎన్ని ఉంటాయి వన్ అనేటువంటిది ఉంటాయి ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే హెచ్ మైనస్ హెచ్ ప్లస్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటున్నా అంటే దీనిలో ఉన్నటువంటి ప్లస్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ లాస్ట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ జీరో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వచ్చేసరికి రైట్ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటిది వన్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ హెచ్ మైనస్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకోండి ఇక్కడ మైనస్ అనేది గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్ని స్వీకరించడాన్ని తెలియజేస్తుంది ఎన్ని ఎన్ని తీసుకుంది ఇది వన్ ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకుందని మీనింగ్ అంటే దీనిలో ఆల్రెడీ వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ ప్లస్ వన్ టూ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం వన్ ప్లస్ వన్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటువంటిది ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటిది ఎన్ని ఉంటాయి వన్నే ఉంటాయి హైడ్రోజన్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య ఎంత వన్ ఓకే సో ఈ ఇలా హెచ్ ప్లస్ ఉన్న హెచ్ మైనస్ ఉన్న దాని పరమాణు సంఖ్య వన్ నువ్వు ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మారుతున్నాయి బట్ నీకు ఏది మారట్లేదు ప్రోటాన్స్ అనేటువంటిది ఎప్పుడూ కూడా మారవు అనమాట అందుకని ప్రోటాన్ సంఖ్యని ఆధారంగా చేసుకునే పరమాణు సంఖ్య ఓకే అటామిక్ నెంబర్ అనేటువంటి దాన్ని చెప్పాలి బట్ ఇక్కడ వాడిచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ ఏ అనేటువంటి దాన్ని చూస్ చేస్తాం ఎందుకనంటే ఆప్షన్ నేను చెప్తున్న ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఓకేనా రైట్ సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ కనుక ఉంటే దాన్నే మనం ప్రిఫర్ చేయాలన్నమాట దాని కాన్సెప్ట్ ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీ నైన్ వాట్ ఈస్ ఏఎంయు ఇన్ ద కాంటెస్ట్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ ఓకే పరమాణువులు మరియు అణువుల అణువుల సందర్భంలో ఏఎంయు అంటే ఏంటి అని అనేటువంటి మీనింగ్తో ఇచ్చారనమాట ఏఎంయు 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 అంటే ఏంటండి ఎస్ ఇక్కడ ఏఎంయు అంటే అటామిక్ మాస్ యూనిట్ ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి పరమాణు ద్రవ్యరాశి ప్రమాణంగా చెప్తాం పరమాణు ద్రవ్యరాశి ప్రమాణం ఓకేనా సో ఆప్షన్ సి దీనికి ఉన్న కాన్సెప్ట్ చూడండి ఓకే రైట్ సో ఈ అసలు ఈ ఏఎంయు
అంటే ఎప్పటికీ మారనటువంటి ఒక స్టాండర్డ్ యూనిట్ అనేటువంటిది కావాలి అంటే ఒక పరమాణు ఆధారంగా చేసుకుని అదంతా కూడా చేయాలి దేన్ని ఆధారంగా తీసుకున్నారు సో సి ట్వెల్వ్ అనేటువంటి కార్బన్ని ఆధారంగా చేసుకున్నారు అనమాట ఎందుకని దీన్నే తీసుకున్నారంటే ఈ కా ఈ కార్బన్ అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే నేచర్లో సి ట్వెల్వ్ అనేటువంటి ఫామ్లో సి థర్టీన్ అనేటువంటి ఫామ్ సి ఫోర్టీన్ ఇలా డిఫరెంట్ ఫామ్స్లో దొరుకుతుంది అయితే ఎక్కువగా మనకి కార్బన్ అనేటువంటిది ఏ ఫామ్లో దొరుకుతుంది అంటే నైంటీ వరకు మనకి సి ట్వెల్వ్ అనేటువంటి ఫామ్లోనే దొరుకుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇలాంటి సి ట్వెల్వ్ తీసుకున్నట్లయితే ఎంత బరువు ఉంటుంది ట్వెల్వ్ అనుకోండి ట్వెల్వ్ యూనిట్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఓకే సో దీన్ని మళ్ళీ పన్నెండు భాగాలుగా చేసినట్లయితే అప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది వన్ యూనిట్ అనేటువంటిది వస్తుంది ఓకే సో సి ట్వెల్వ్ అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని పన్నెండు భాగాలు చేసినప్పుడు పన్నెండు భాగాలు చేసినప్పుడు వచ్చేటువంటి దానిని ఏమన్నారు అంటే వన్ ఏఎంయూగా కన్సిడర్ చేశారు వన్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అనేటువంటిదిగా తీసుకున్నారు అటామిక్ మాస్ యూనిట్ పరమాణు ద్రవ్యరాశి ప్రమాణం దీనికి ముందు హైడ్రోజన్ ని వినియోగించేవాళ్ళు ఓకే నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ ఇలాంటి వాటిని వినియోగించేవాళ్ళు అయితే హైడ్రోజన్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ ఇలాంటి వాటిని వినియోగించడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాటి ఐసోటోప్స్ లో వేరియేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండటం వలన అది అంత ప్రామాణికంగా ఉండేది కాదు బట్ సి ట్వెల్వ్ అనేటువంటిది మేజర్ గా ప్రామాణికంగా చెప్తాం ఓకేనా రైట్ సో అయితే ఇంత కంటెంట్ ఎందుకు మాస్టర్ డైరెక్ట్ గా ఇది ఆప్షన్ చెప్తే సరిపోతుంది కదా అని మీరు చాలా మంది కామెంట్స్ అనేది చేయొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ సెవెన్ బిట్స్ కి ఇంత టైం అనేది తీసుకోవాలా అని ఎస్ అక్కడ మనం ఆ ఆప్షనే కాకుండా రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ కి ఎలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటే బాగుంటుందో అవన్నీ కూడా అంటే బాగుంటాం అంటే నా మీనింగ్ వచ్చేసరికి రైల్వే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ని రైజ్ చేస్తారు ఆ రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలని చెప్పాను అందుకనే ఈ కంటెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు ఇచ్చేటువంటిది క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ అనేటువంటిది చెప్పడానికి ఈ సెవెన్ బిట్స్కి సెవెన్ మినిట్స్ కూడా పట్టదు ఓకే మనకు కావాల్సింది అది కాదు కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా కావాలి అందుకని రైట్ సో సో ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటాం లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఎస్ సో బ్లీచింగ్ పౌడర్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద యాక్షన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ క్లోరిన్ ఎస్ క్లోరిన్ ఆన్ yes uh, slacker lime okay uh, yes slacker lime which of the following is uh, 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 yes, which of the following method is uh, correct and it only meaning that again and matter and a police on a made a item to know okay now sorry police on a god and a bleaching powder and it only the gadget them bleaching powder a bleaching powder and it are cheat on a key tire chase it one day as a rain up at the tip here in the night only meaning that it narrow is so option c and it went down in this one time because it's only bleaching powder ca or cl2 okay now then again gallop narrow calcium hydroxide కాలిష్యం హైడ్రాక్సైడ్ అనేటువంటి దీన్ని తడి సున్నం అంటాం సిఏఓహెచ్ ట్వైజ్ ఏమంటారు తడి సున్నం కాలిష్యం హైడ్రాక్సైడ్ ఓకే తడి సున్నం తడి సున్నం కాలిష్యం హైడ్రాక్సైడ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ కాలిష్యం హైడ్రాక్సైడ్ రైట్ నెక్స్ట్ దీన్నే ఇంకొక విధంగా స్లేక్డ్ లైమ్ అంటారు స్లేక్డ్ లైమ్ స్లేక్డ్ లైమ్ రైట్ సో ఎస్ స్లేక్ లైమ్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ దీనికి క్లోరిన్ అనేటువంటి గ్యాస్ని కనుక యాడ్ చేసినప్పుడు ఫైనల్గా మనకి ఏమి వస్తుంది సిఏఓ సిఎల్ టూ అనేటువంటిది వస్తుంది అంటే కాలిష్యం హైపోక్లోరైట్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే కాల్షియం కాల్షియం హైపోక్లోరైట్ హైపో హైపోక్లోరైట్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం హైపోక్లోరైట్ ఓకే రైట్ సో కాల్షియం హైపోక్లోరైట్ సిఓఓ సిఎల్ టూని కాలిష్యం హైపోక్లోరైట్ అంటారు రసాయనిక నామం ఏది బ్లీచింగ్ పౌడర్ యొక్క రసాయనిక నామం ఏది అంటే సిఏఓ సి సారీ కాలిష్యం హైపోక్లోరైట్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం అదే ఫార్ములా అంటే సిఓఓ సిఎల్ టూ ఇక్కడ ఇంకొక వెరైటీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న టూ క్లోరిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టూ క్లోరిన్స్కి కూడా ఒక క్లోరిన్కి ఏమో ఒక క్లోరిన్కి ప్లస్ వన్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఉంటుంది ఇంకొక క్లోరిన్కి మైనస్ వన్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఉంటుంది అది ఇంకొక వెరైటీగా చెప్తాం ఓకే జనరల్గా మనం తీసుకున్నటువంటి బ్లీచింగ్ పౌడర్లో క్లోరిన్ అనేటువంటిది అరౌండ్ ఈ థర్టీ టూ టు థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు ఓకే సో మార్కెట్లో దొరికేటువంటి వాటిలో ఉంటుంది అనమాట ఎస్ సో దీన్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఇది అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి మాయిశ్చర్తో కలిసి వాటర్తో కలిసి ఏం చేస్తుంది క్లోరిన్ అనేటువంటి గ్యాస్ని బయటకు ఎమిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ క్లోరిన్ సూక్ష్మ జీవులను చంపేటువంటి గుణాన్ని కలిగినటువంటి ఒక మూలకాన్ని బయటకి ఉత్పత్తి చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఆ మూలకాన్ని ఏమంటారు అంటే నవజాత ఆక్సిజన్ అనేటువంటిదిగా చెప్తారు నవజాత నవజాత ఆక్సిజన్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం నవజాత ఆక్సిజన్ రైట్ సో నాసెంట్ ఆక్సిజన్
ఈ నాసెంట్ ఆక్సిజన్ ఏదైనా ఒక కలర్డ్ రంగు కలిగినటువంటి పదార్థం మీద దీన్ని పంపిస్తే రంగు లేనిదిగా మారిపోతుంది అనమాట సో ఇలాంటి వాటిని పర్మనెంట్ బ్లీచెస్ అనేటువంటిదిగా చెప్తారు ఓకే రైట్ సో ఇది దీనికి ఉన్నటువంటి ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ఎస్ సో థ్యాంక్